All right. Well, first of all, I'd like to welcome all of our participants. And um, I don't get to see all of you. I see only some of you. But um, welcome to uh, 5D Quantum Awareness, Healing and Awareness. So I'm Zaratustra. Again, I want to thank my beautiful organizers, uh, Wodek and Agnieszka and Wojdek for organizing these beautiful three events. Uh, once again, I always feel like it's a miracle to make it. And all the particles and stuff that goes into making this event, uh, it doesn't seem like it. It seems like it's very easy, but there's a lot of work. And even flying here from Mexico, every time it's like when I get land, land in Warsaw, it's like, wow, this was like a miracle because I had to fly to Frankfurt. Then from there, you change airplane. Anything can go wrong at any moment. And you just have to, you don't know. You know, I mean, in one moment you may space out and leave your bag or your passport, something happens. You may get yourself hurt, you may get sick. Something happens to the airplane, you know, they're being operated by human beings and the pilots, something may happen to the pilots. They're human beings, they're not machines. So anything can happen at any moment and I don't make it here and the event doesn't happen. So I tend not to take any of this for granted. I see the miracle of life that how everything comes together when the entire existence is agreeing on something to happen, as well as when existence does not agree on something to happen, such as for example, a very simple thing. Um, before I left, two days or a day before I left, I started to feel like having a cold. So anything can happen. You can get very sick or maybe someone very close to you, something happened to them and there's an absolute emergency and you need to just drop everything and go take care of your family because they have an emergency. And so... Um, but somehow here I am and uh, I'm excited and it's nice to connect with all of you beloveds. I have been uh, waiting for you because uh, after the last event we had in Poland in, in August in uh, Kafkova, that was such an amazing heartfelt event and unity and the oneness that um, we all are so excited to come back together and continue the work. So here I am and thank you for having me. To ja przetłumaczę może. Dzień dobry wszystkim, Agnieszka Sioła z tej strony. Razem tutaj z Włodkiem i z Wojtkiem współorganizujemy przyjazd Atusty do Polski. A mam dzisiaj przyjemność poprowadzić tłumaczenie tego live'a. Nie, tak, Zatusta powiedział, e, prowadzi w ogóle Akademię Piątego Wymiaru Uzdrawiania, e, dzięki której właśnie my się możemy spotykać na całym w ogóle świecie, też prowadzi zajęcia, nie, jak pracować z swoim sercem, ze swoją duszą, ze swoim umysłem, techniki medytacyjne, znalezienie swojego wewnętrznego spokoju, miłości, akceptacji do siebie i do świata. Tutaj była taka krótka historia przytoczona, związana w ogóle z przyjazdem dzisiaj za Tusty. Przyjechał przede wszystkim chory, przyziębiony i właśnie mówi, że to jest taki wielki cud, że tutaj za każdym razem przyjeżdża, że mogło się wydarzyć wiele różnych rzeczy, bo przecież leci tutaj do nas Tulum z Meksyku, więc wszystkie przesiadki tutaj przez Frankfurt, przez inne w ogóle kraje. Nie, tu mógł się gdzieś zagubić y, paszport, coś się mogło stać z pilotem, mógł być po prostu odwołany y, lot. 
mogło coś jeszcze innego się wydarzyć, a jednak szczęśliwy wysiad w tej Warszawie, no i tutaj ponownie może być z nami. Nie, jest nieco trochę przeziębiony, ale tu mamy nadzieję, że już do warsztatów nam tutaj ozdrowieje w sposób cudowny. Jak nie, to my go będziemy tu uzdrawiać. No i y, co? I będziemy tutaj y, wspólnie się łączyć, będziemy się spotykać na warsztatach, y, prowadzić taką wspólną podróż, gdzie będziemy odnajdywać siebie. Y, ostatni raz był tutaj w Polsce w sierpniu, gdzie był właśnie w Kawkowie. Y, z grupą tutaj ponad y, 40 osób udało się nam stworzyć wspaniałą w ogóle y, ekipę energetyczną, bo nie tylko uzdrawia, nie tylko ona nas uczył jak uzdrawiać, jak pracować z technikami ze sobą, ale także udało nam się też popracować i za tu stoł. Nie, także to są wszystko zawsze procesy, które idą w jedną i w drugą stronę. E, umówiłam się tutaj za tu stoł, że parę słów powiem o nim. E, ja trochę podchodzę do tego, żeby jakby z tego poziomu ziemskiego do tego wielowymiarowego w ogóle przejść. Więc na poziomie ziemskim Zatusta jest w ogóle Irańczykiem, jest urodzony w Iranie, wychowany e, między innymi w Stanach i we Francji. Człowiek o wielu talentach, natomiast tak jak każdy z nas, ma rodzinę, ma dzieci, ma żonę, e, pracował i to pracował w ogóle w ubezpieczeniach, zajmował się w ogóle finansami, z bardzo dużymi w ogóle sukcesami, a ale gdzieś po prostu ten świat inny go zawołał, który mu powiedział, że stop jakby tym ziemskim dylematom, ale masz się zająć pomocą po prostu dla innych. I on wielokrotnie, proszę Państwa, opowiada właśnie na swoich boksie wykładach, spotkaniach, nie chciałem tego, ale po prostu kazali mi. I pracuje z ludźmi od ponad 30 lat, jeździ po całym świecie i za nim też jeżdżą ludzie po całym świecie od lat nastu do 80 paru, którzy uczą się przy nim, wchodzą na wyższe wymiary świadomości, ale też który, z którymi on pracuje tutaj na poziomie ciała i umysłu. Ok, so short uh, introduction about you, uh, it's already done. And so we can just, you know, start, you know, uh, our, our uh, discussion, our talk. Wow, I'm so impressed by your memory because, first of all, I forgot that you're going to translate. So I kept talking and um, it's amazing how you remembered everything I said. I will, I won't talk so fast, so, so quickly anymore. I forgot Thank about you. it. People well, said uh, that I have a memory like elephant, so maybe it's something like this. <laughs> okay. Elephants have good memories? Probably. I don't know. I just heard about it. It's an expression, right? So, cool. Uh, yeah. Uh, Woodek, you have anything to share with us? You're, you're muted. You need to unmute yourself. Yeah. Uh, musiałem, uh, przepraszam, musiałem niechcący, sorry, musiałem niechcący nacisnąć uh, tutaj. Na początku powiem po polsku. Kochani, witam serdecznie za Ratustrę, oczywiście w Polsce. Cieszę się, że przyleciał. Witam Cię Agnieszko, witam wszystkich. I welcome every person. Szkoda tylko, że tak mówimy do takich imion na, na czarnych ekranach. Byłoby fajnie, gdybyście chociaż na chwilkę się pokazali, tak żeby, żebyśmy się mogli wzajemnie zobaczyć, bo bo tak to, tak mam wrażenie, że ktoś po prostu uruchomił ten Zoom i, i, tylko, i tylko obserwuje, chyba że wszyscy już leżą i czekają na medytację, którą Zaratustra być może nam tutaj spontanicznie zrobi i dlatego, dlatego nie ma tych kamerek. Ale byłoby fajnie, gdyby, gdybyście się chociaż na chwilkę, kochani, pokazali, to byłoby fajne. Ponieważ Agnieszka wspaniale tłumaczy, to chciałbym ją poprosić, żeby ewentualnie powiedziała parę słów, znaczy przetłumaczyła moje słowa, ale ja chciałem tylko po prostu jeszcze raz powitać. Zaraz cieszę się, że jest, że będziemy prowadzili zajęcia, że będą 
warsztaty w Warszawie, że będą warsztaty w Krakowie, że będziemy razem tworzyli i kreowali tą nową, nową grupę tych, jak to mówi Zaratustra, kwantowych tygrysów, które będą zdobywały energię, które będą zdobywały umiejętności i, i pracowały i przekazywały tą wiedzę e, i szerzyły właściwie, nie przekazywały, tylko szerzyły tą wiedzę i będziemy to nasze środowisko, tą naszą grupę związaną z Ratustrą po prostu poszerzać. Także ja się bardzo cieszę i witam wszystkich. Thank you. <laughs> Thank you. It was, it was a very long welcome. <laughs> well, thank you. Appreciate it. So, Agnieszka, you have any questions for me? Would you like yeah, to... so today uh, our talk is about sacred cycle of light and death. Uh, it's, uh, this, this title was invented during the, our talks and especially the special time what is approaching uh, in Poland and how the world, how to um how to feel and what kind of feelings we have in the special days and the first question is to you how do you feel this time and how do you uh can um uh what you can say how to uh, live in this time what to feel Many times we have uh, uh, sad days because someone who is very uh, important for us uh, left us. Uh, parents, uh, our uh, children or someone from our friends and how to live with this sadness. Um, great. This is, this is wonderful. I'm so glad that you brought this up. And we get a chance to talk about this because it's so important. And this is a topic that it's rarely anybody wants to talk about it. And people really want to avoid talking about this particular subject. So, um, and I'm glad we're speaking about it. Um, the the moment uh maybe you want to translate this part and then i just say it section mm -hmm. by section okay zapytałam się za tusty ponieważ um, te dwa warsztaty które będą w Krakowie ale ponikąd to też co wodek tutaj będzie robić w Warszawie nie, będzie też związane y, z, z tym czasem, który się zbliża do nas wszystkich świętych. Jedno z najważniejszych też świąt w ogóle w Polsce. Zapytałam się za Tusty, nie, y, ponieważ ten y, jeden z tych warsztatów jest zatytułowany Święte Cykle Śmierci i, Życia i Śmierci. Jak w ogóle umieć y, poradzić sobie z emocjami, które się pojawiają, kiedy tracimy kogoś, kto jest dla nas najważniejszy? Dla rodziców, y, dzieci, przyjaciół. Często są te tematy bardzo mocno zamiatane w ogóle pod, pod dywan i nie wiemy jak sobie poradzić z tymi emocjami. Bardzo często one są te emocje też zamykane. Więc to jest tu tam mówi, że nie powiedział, że no to jest jeden z takich ważniejszych po prostu czasu i dobrze, że to pytanie powstało, bo często po prostu zamykamy się na coś, co jest jednak jednym z najważniejszych przeżyć w naszym życiu. The, uh, from... We often talk about that if somebody is born and let's say you have a baby who's 10 10 days or one day or one month and it's still if you're one day one day old you are still old if you're 10 days old you're still old if you're one month old you are still old and from the moment that you're born there is the shadow of death right behind you and it's following you it doesn't matter even you know your 30 seconds one minute that you just were born it doesn't matter death is the shadow which is behind you go ahead 
to jest Zatusta mówi, że za każdym razem, jak się dziecko w ogóle rodzi, nie bez znaczenia to jest, czy ma parę dni, czy ma parę miesięcy, czy ma parę latek, zawsze za tym jest po prostu cień śmierci. Ten cień śmierci jest zawsze w ogóle z nami, kiedy się pojawiamy, jest taką naturalną naszą częścią. Our perspective of life and death is just a conditioning which has happened throughout the years by the establishments, whether it's the country we live in or the church or or whatever religion we follow or whatever environment we're in, the way we look at life and death is unnatural. Cały ten system, w którym my się pojawiamy w życiu, jest też związany z tym, gdzie się urodziliśmy, w jakim jesteśmy kraju, jak w ogóle żyjemy. I to jest taka naturalna jakby też konsekwencja naszego życia i tego, co się w nim w ogóle dzieje. Jesteśmy uzależnieni od wielu części różnych czynników. We're deeply programmed to view the birth and the death from a place that only celebrates birth and does not celebrate death because death is a bad thing. I w życiu mamy tak, że zawsze celebrujemy i świętujemy każde w ogóle urodziny bez względu w ogóle też ile mamy lat, ale to jest taka taka ważna okazja, ale nie nie celebrujemy śmierci, bo to jest coś niedobrego, coś złego, dlaczego nie należy poruszać. So everything in our spiritual evolvement, in our spirituality, any level of ascension of your consciousness has to do with the way you look at things. I każda nas, nasza taka w naszym życiu bardzo ważna jest świadomość i to na każdym poziomie, aby popatrzeć na wszystkie te aspekty. And I'm going to explain that um, and make it very clear why. The, the way if you're able to Um, okay, let me put it this way. Rising your consciousness to fifth dimensional consciousness, to the fifth dimensional awareness, it's not with doing jumping jacks or n- not necessarily doing certain meditations. It has to do with the way you look at things. Może tutaj wyjaśnię, bo rozmawiamy o piątym wymiarze i co to jest w ogóle piąty wymiar. My jako ludzie jesteśmy obecnie na trzecim wymiarze, niektórzy z nas już przechodzą na czwarty wymiar. Trzeci to jest ten taki główny fizyczny, gdzie my postrzegamy świat takim, jakim jest. Wchodząc w medytację, chodząc po prostu w świadomość czegoś, że jest coś więcej niż nasza praca, życie, rodzina, tylko że jest jeszcze też coś takiego jak nasza dusza, nasze potrzeby codzienne i nasze po prostu takie świadome w ogóle potrzeby wzrastania, rozwijania się, rozwoju osobistego czynią, że wchodzimy na ten czwarty wymiar. Ale piąty wymiar to już jest po prostu postrzeganie z poziomu serca i duszy całego świata jako jeden połączony organizm, różnego rodzaju połączone w ogóle energie i też wysyłanie takiej miłości do tego wszystkiego, co się dzieje, czyli nie krytykujemy, nie oceniamy, akceptujemy wszystko takim, jakim jest. I just uh, explain it, what is the third and fourth and fifth dimension. Okay. <laughs> the, um, if we are for a few moments, okay, so wh- whatever I share with you, it's not like I'm not trying to force anybody to look at things the way I look at them. It's just suggestions. That's all it is. To, co, czego ja uczę i co wam chcę pokazywać, to nie żeby na was wymuszać, że macie iść w taką drogą i to jest jedyne słuszne, tylko pokazuję wam różnego rodzaju rozwiązania, drogi, sugestie, z których wy możecie skorzystać. To, co wy będziecie chcieli, wybierzecie to, co będziecie chcieli, co wy czujecie, że jest dla was dobre. So, if we, for example, the topic of death, if we look at death, as a graduation, 
that the person that we love, okay, let's say my mother, my sister, my brother, my friend, somebody that we cherish, and and they died, okay? And we look at their death as a graduation instead of a catastrophe that however may whether they die from a natural death or they die from an accident or something happened so if we for a moment let's change the way we look at it uh from a catastrophe or a sad event looking at it that this person graduated from the school of life or mm -hmm. at the level of life mm -hmm. Z tego właśnie piątego poziomu się patrzy na każdą śmierć, czy naszej rodziny, czy osób bliskich, zaprzyjaźnionych. I to obojętnie, czy zginą w sposób umrą w sposób naturalny, czy zginą w jakiejś katastrofie, nie, postrzegamy nie jako właśnie coś złego, co się stało, tylko jakby pewien etap, który musiał się wydarzyć w ich życiu. I też z poziomu takiego ich też wyboru. To jest jak to powiem, takiego skalowania tego, że idą po pewnej drabinie. So imagine from the time you're born and you're growing up in your community, wherever you are in the world, and your parents, your family, your community, when somebody dies, instead of crying or wearing black and just going through all this very strong intense emotional uh stages they celebrate their departure this just imagine for one moment that you're growing up in a society that also welcomes and cherishes death mm -hmm. and so Go ahead, Agnieszka. I patrząc z perspektywy takiej, że kiedy jest ta śmierć, mamy w ogóle pogrzeb, wszyscy są ubrani na czarno i wszyscy w ogóle płaczą, to popatrzmy to bardziej z perspektywy takiej, że coś się musiało po prostu stać, że stało się coś, co jakby było zaplanowane i to po prostu wchodzi na wyższy w ogóle poziom. Na, ok, so please continue, so maybe I will yeah. give a right. final. Because, like, And this is only as this is only a concept, a theory, you know, what I'm sharing with you. This is only an angle of looking at something. Right. Mm -hmm. I to, co tutaj właśnie mówimy, to jest pewien kod spojrzenia w ogóle inny, że nie jako coś, co się stało strasznego, oczywiście to boli, ale pewien wyższy zamysł, który musiał się wydarzyć, bo na to była wyższa w ogóle zgoda. So, um, now we're basically talking about the way we've been conditioned to look at something. So, now, Okay, so somebody may come to me and say, well, how, what do you mean? Like, how can I cherish or be happy for somebody I love that they died? Okay, so some, somebody may, most of us will think that way. I czasem przychodzą ludzie i się po prostu dziwią, że ktoś opowiada, że jest tutaj smutny z powodu śmierci kogoś, a za to stał mówi, ale to nie jest w ogóle nic złego. I oni nie rozumieją tego. But again, this goes back to our conditioning, the way we've been conditioned, because we think death is a bad thing, yet every day death is happening and somebody you may have experienced that somebody you really love was close to you died so there's pain from losing him so so we're associating this loss with something bad because there's pain Mm -hmm. I umierając to mamy takie poczucie, że kogoś straciliśmy i nas to bardzo w ogóle boli, bardzo się z tym bólem uasabiamy, ale nie patrzymy na to z poziomu takiego, że to jest pewien proces, kontynuacja 
przejścia z jednego obszaru do drugiego obszaru, że to jest coś bardzo naturalnego. Śmierć jest zawsze przy nas i towarzyszy nam każdego dnia i tak się mówi, ze śmiercią się nie dyskutuje, ona się po prostu może pojawić w każdej chwili i jest ona po prostu wyższym zamysłem, jest taką samą miłością, jak i na rodzinę. So, but we can't, we don't see the big picture. For example, nobody really questions that where was I before I was born? Mm -hmm. Barely anybody questions this. Where was I before I was born? Mm -hmm. And where would I go after I die? Mm -hmm. So the only part that we're really focused on is this period that we're alive here. Mm -hmm. That's the only part we're focused on. We're not paying any attention to where were we and where are we going to go. I y, patrząc y, na to, jak my y, czujemy w ogóle na co dzień, to nikt się z nas nie zastanawia, mm -hmm. gdzie byliśmy, zanim tutaj przyszliśmy na Ziemię, no bo jakoś urodziliśmy się nagle. Tutaj mamy y, między nami ginekologa, który przyjmuje tutaj dzieci. <laughs> Cześć Wojtku. I y, y, skąd się w ogóle wzięła ta dusza, skąd się wzięła ta osoba? I się nie zastanawiamy, co później dalej, bez, kiedy po prostu ona, ta osoba w ogóle umrze za jakiś czas. Gdzie ona po prostu pójdzie? Koncentrujemy się na bólu tu i teraz, od tego momentu y, urodzin do momentu śmierci. So we... Because simply we don't know. We don't know where we were before we came here. I mean, we can assume or imagine things, but we don't really know. And we also don't know after we die where we're going to go. But we have this fear that death means the end of me or death means a dark place that we, we have no idea about it because nobody knows of anybody who died and six months okay somebody died they buried this person six months or a year after that the person resurrected came out of the grave and they come back and they tell you where they went that nobody knows that Go ahead. I koncentrujemy się właśnie na tym czasie tutaj tej osoby, która jest na ziemi, natomiast nie, nie patrzymy skąd ona w ogóle przyszła, dokąd w ogóle poszła i też nie wiemy o tym, nie zdajemy sobie z tego sprawy, że po tej śmierci jej dusza po prostu gdzie idzie do jakiego wymiaru i że może tutaj po sześciu miesiącach znowu się wskrzesić. But when you start going into deeper levels of consciousness and you're working on yourself and you slowly slowly go beyond your thoughts and you dive into this place inside yourself and we call it i am mm -hmm. the place of the heart the place of the love i my się koncentrujemy na tym naszym fizycznym w ogóle wymiarze, ale w momencie, kiedy zaczynamy pracować ze sobą, ze swoją duszą, ze swoją świadomością, ze swoim ja jestem, to przestajemy się utożsamiać tak naprawdę z tym, ze śmiercią, dlatego że czas tego, tej śmierci, tego życia tutaj fizycznego, to jakby ciało fizyczne umiera, ale świadomość nadal pozostaje. The moments in your life that you do feel and experience that you're eternal and and you are. And the moments like that you sense like how can you ever die? I'm not talking about physical death, but about you, your consciousness. And there's moments like Where would I go? What would happen to me? I, I am. I am here. 
I kiedy na poziomie już pracy ze sobą, nie tej takiej fizycznego w ogóle odczuwania się czas, ciała, a tego właśnie bycia na poziomie swojej świadomości tutaj, na, trzeciego oka, na poziomie trzeciego oka, my czujemy, że nie umarliśmy, my po prostu nadal jesteśmy. To jest pewna podróż, którą my odbywamy, po prostu przechodząc z jednego ciała, z jednego wymiaru do drugiego wymiaru. So when you begin to turn your attention in, in this life into the heart center, you, you come back to the presence in this moment right now, okay? And we can try it together right now, mm -hmm. in this moment. Jeśli w tym momencie popatrzycie i poczujecie siebie na poziomie serca i nawet zróbmy to teraz, jak teraz jesteśmy wszyscy, zejść na poziom serca, co tutaj czujemy. So, for the simplicity of this conversation, let's disconnect all the past moments, everything that has happened to this moment, which is gone, mm -hmm. is not here. Okay. Teraz za tego ćwiczenia odetnijmy się jakby od tego, co było, naszej przeszłości, wszystkich naszych zajęć, wszystkiego, co nam lata po głowie, jest niezwykle ważne w tym momencie. To zróbmy sobie taką ciszę wewnętrzną, że nic nie jest ważne. Jesteśmy tu i teraz, jesteśmy na poziomie serca. And all the moments that are going to come in the future, let's put that one away too, so... I wszystko, co ma być tam, nie wiem, za chwilę, czy jutro, czy w przyszłości, a wydaje nam się ważne, to też odcinamy. Odcinamy przeszłość, odcinamy przyszłość, jesteśmy dokładnie w tym wycinku. Because everything that hasn't, has happened in the past doesn't exist. It's only in your memory. None of it you can catch. You cannot go to a minute ago and catch it because it's gone. I bo wszystko, co dotyczy naszej przeszłości, było. Było, minęło, nie da się tego zmienić, nie da się już na to wpłynąć. To zostało w ogóle dokonane. Czas przeszły dokonany. Nie, nie jest ważne. And you, we have a zero idea of the next moments in life. We have no idea what is going to happen. So we just simply don't know. So we put that aside. I patrząc też na przyszłość, nie wiemy, co będzie w ogóle w tej przyszłości. Mamy jakieś tam pewne założenia, ale one nie wiadomo, czy się wydarzą, bo na to, czy będzie przyszłość i jaka będzie ta przyszłość, ma wpływ bardzo dużo czynników. Ale odcinamy to, bo w sumie to wszystko, co jest teraz, może być zaczątkiem tej przyszłości. Ale teraz jesteśmy tu i teraz, w tym momencie. So then we're just here. In, in this moment, okay, that we're here. Again, disconnected from the past and the future. So just take a look for yourself, examine it for yourself, not based on what I'm telling you. I would like you to examine it yourself. What's here right now? Take a look. What's here right now? I popatrzcie, co jest teraz. Odcinając tą przeszłość, przyszłość, popatrzcie, co jest teraz w tym momencie, gdzie jesteście teraz. W tej minucie. And then when you're just simply in this moment here, disconnected from the past and the future, which future does not exist, it's only a projection of the mind, because there is no such a thing as future, it's just a non-existing phenomena, but It's only here, and in here, look, take a look, and what's here. And you will see for yourself that I am the presence. I am. Patrząc na tą chwilę, gdzie jesteśmy, Przyszłość nie istnieje, bo jest tylko naszą projekcją umysłu, co może się w niej w ogóle wydarzyć. Ale odcinając to, będąc w tym momencie na poziomie właśnie serca, zobaczcie, ja jestem tutaj. Is the, is the only thing which is here. I to jest jedyna rzecz, gdzie jestem tutaj, teraz. 
the sense of I am. Sens tego ja jestem. Ja jestem tu i teraz w tym czasie, w tej sekundzie, w tym momencie, w tym miejscu. Your consciousness, your awareness, your sense of being mm. is that is here right now. Nasz sens y, naszej świadomości, ja jestem, jest właśnie teraz. And this presence of being, if you pay attention to it, it's here while you're sleeping, it's here when you're waking up, it's here when you're awake, and it's here when you're about to fall asleep. It's a constant element Phenomena that is always here. I bardzo można to poczuć, kiedy jesteście w tej takiej ciszy w spokoju ze sobą, wtedy kiedy śpicie, wtedy kiedy, kiedy się rano budzicie i wtedy kiedy idziecie spać. To jest ten sens po prostu bycia, bycia tu i teraz. So where, where could you go? Więc dokąd chcecie iść? Even if your body dies, where are you gonna go? Nawet jeśli wasze ciało umrze, to gdzie chcecie iść, co chcecie robić? All the stories we've heard that, you know, heaven and hell, da 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 da, da these are like fairy tale stories they're telling kids, you know, like Cinderella story or, or Santa Claus. They're just stories. They sound good or they sound bad, but they're just stories. Mm. I wszystkie te historie, które są na temat e, śmierci, gdzie później idziemy, czy idziemy do nieba, czy idziemy do piekła, są na poziomie różnych bajeczek, e, historii typu właśnie kopciuszek, e, czy jakichś innych bajeczek. One dobrze brzmią, ale nie są do końca prawdą. So in this workshop, the cycle, the sacred cycle of life and death, we want to give ourselves an opportunity to recognize the truth of who we are. The mm -hmm. truth of who we are is the presence, which is always here. The presence cannot be in the past or in the future. It's always here. So we want to have a chance of exploring something brand new that we've never no one has ever talked about it with us before i w trakcie tych warsztatów chcemy wam właśnie pokazać kiedy będziemy mówić o życiu i śmierci że najważniej, żeby otworzyć wasze umysły, wasze serca was na e, bycie właśnie w obecności na takim otwarciu się na przestrzeń i bycie tu i teraz też dla siebie i zobaczenia poczucia siebie. And in this chance we give ourselves to explore something new, we may discover that there is a network of intelligence, you may want to call it God or consciousness, but in the back, background of our lives, So there is an intelligence that exists. Mm -hmm. I podczas tych warsztatów chcemy wam pokazać i po prostu pomóc wam eksplorować różne w ogóle e, całą tą przestrzeń, gdzie jest wyższa inteligencja, gdzie jest wyższa świadomość, która prowadzi was przez życie i poczuć tą całą sieć, e, która nas w życiu e, prowadzi i z którą jesteśmy utożsamieni. Something so intelligent that is capable of making this planet. We live on this planet, which is a ball. Mm -hmm. And this ball, it's turning around itself in the middle of nowhere. Mm -hmm. Okay, the planet Earth is turning around itself in the space. And it's not sitting on anything. It's just wandering around by itself. I ziemia, na której żyjemy, no jest jak taka wielka kula, która się kręci w olbrzymiej w ogóle przestrzeni. Nie jesteśmy, nie są do niczego podłączona. No po prostu krąży zawieszona po prostu w wielkiej przestrzeni. And this suspended ball 
as it's turning around itself, it's also turning around another planet, which we call it the sun. And there's like a bunch of other planets like Venus and Mercury and Mars. They're all turning around this, this big other planet called the sun and none of them colliding with each other. I e, dookoła Ziemi też kręcą się inne, są inne także planety, a wszystko to i planety typu Merkury, Wenus, Pluton, a wszystko to kręci się wokół Słońca. I tak się kręci, że nigdy na siebie nie wpadają, nigdy sobie krzywdy nie robią. And it works like a clock, like a Swiss watch, perfectly on time, like every summer turns into fall then winter, then spring and summer. It just, it never misses. I wszystko to jest jak perfekcyjny szwajcarski zegarek, który bardzo dobrze działa. Nie ma tutaj żadnych w ogóle pomyłek, nie ma żadnych opóźnień. Przychodzi wiosna, przychodzi lato, jesień, zima. Wszystko jest na swoim miejscu i w swoim porządku. Every day turns to night, every night turns to day. And it never misses. Jest, pojawia się dzień, dziś dzień przechodzi w noc i nie ma tutaj żadnych opóźnień ani, ani pomyłek. Every time you eat something, let's say you just had a croissant or you ate a piece of bread. From the moment you eat it, you chew it, it goes through your system to the time that you get rid of it. Millions of different chemical events happen in digesting this food and you have nothing to do with it. I można to też porównać do takiej naszej codziennej rutyny, kiedy coś jemy, no powiedzmy tam, nie wiem, croissanta czy jakąś tam bułeczkę, bierzemy do ust, przeżywamy, gry, gryziemy, przeżywamy, idzie to do naszego tutaj systemu e, układu pokarmowego aż do finalnej części pod tytułem kubka i tak naprawdę nic nie wiemy, co się działo w tym, w tym naszym organizmie, ale cały system świetnie w ogóle działa. My nie wnikamy to, czy działało, czy nie wiem, tam żołądek tyle w ogóle tam trawił, wątroba to przepracowywała tyle czy tyle. Po prostu to wszystko działa. It's a complete intelligence way beyond my understanding that is operating this body like a clock. I to jest cała taka inteligencja, która po prostu działa w naszym e, organizmie jak dobry zegarek. The same intelligence is feeding trillions and trillions of vegetation and animals on this planet is feeding them, it's taking care of them. Even if it's a bacteria or it's a virus, everything is being fed by this intelligence. I taka sama inteligencja rządzi światem, rządzi właśnie światem roślin, zwierząt, całym w ogóle systemem. Wie najlepiej po prostu w jakim kierunku iść i co jest dobre. So, if you just brighten, uh, broaden your your view a little bit, it will give you you can see like, wow, something huge understands things much more than I do. Kiedy popatrzymy to z takiego większego obrazu, z takiego szerszego spojrzenia, jak to się mówi, taki big picture z lotu ptaka, to zobaczymy, że wszystko świetnie w ogóle działa bez naszego w ogóle udziału. Jest to wyższa inteligencja, która wie, co jest dobre i w jakim kierunku ma iść. And this thing understands that life without death does not work. They need to come together. They have to work hand in hand. I wtedy dopiero spojrzymy, że życie bez śmierci nie istnieje, że to są jak dwie ręce, które po prostu współpracują ze sobą. Jedno wynika z drugiego. And they're not against each other. They're actually partners with one another. I to nie są wrogowie, nie prowadzą żadnej walki ze sobą, tylko po prostu to jest dobra współpraca. To są partnerzy wyższej świadomości. Because in third dimension, this dimension of objects, like here is, this is my phone, 
this is a pen, these are objects. Mm -hmm. Every object that is created in third dimension, the opposite part of it is also created. Tutaj jak mówimy o, na temat rzeczy, no to w tym trzecim wymiarze mamy różnego rodzaju rzeczy, czy telefon, czy, czy długopis i w tym wyższych wymiarach jest to po prostu jakby przeciwność tego. Like there is day and night, white and black, man and woman. Ważna jest właśnie e, e, tak jak jest dzień, jest noc, jak kobieta, mężczyzna. We have good people, we have bad people. Jesteśmy dobrymi ludźmi, jesteśmy złymi ludźmi. Anything that comes in this dimension, it also comes with its, its opposite side. Wszystko, co idzie z tego wymiaru, ma także swoją e, stronę przeciwną. So, what we're going to do in this retreat is we're going to open our point of view and start to understand from a broader perspective this cycle. And once we begin to understand it, what happens is we're going to lose our fear from the phenomena called death. I to, co będziemy robić na tym warsztacie, to właśnie otworzyć tą perspektywę naszego widzenia świata na taką szerszą i e, akceptującą to, co się dzieje wokół nas, a nie oceniającą. And we can shift our perspective, perspective from death as a bad thing to death as a graduation to a higher level of consciousness by coming as a human in a human body living this life that we have to learn whatever is necessary to live in this life and then at the end we graduate and we go to the next level i nie będziemy oceniać tego, czy śmierć jest zła, czy jest dobra, tylko że jest po prostu wynikiem pewnego etapu, który nas spotyka, jest czymś naturalnym, co się ma wydarzyć. I tak jak po prostu jest nasze życie i ma pewne swoje etapy, to jednym z nich jest po prostu śmierć i później ze śmierci wynika kolejne narodzenie, więc po tym life też jak wyjdziecie, to będziecie mieć takie też przeświadczenie o wyższej już świadomości. I want to share one little um, thing with you um, in uh, relation to what we're talking about. Podzielę się tutaj pewnym spostrzeżeniem, o którym będziemy tutaj mówić. For example, this is only one. Let's say, for, let's say like your mother or your grandmother, let's say that as, as a race, as a society, we change the way we look at death. We, we collectively change our perspective together. And mm -hmm. I'm going to tell you to what. Nie. I tak na przykład popatrzmy na naszą mamę, na naszą babcię i popatrzmy tak z innej perspektywy kolektywnej, e, co tutaj chcę powiedzieć. Let's say somebody is old, you know, they're like 80, 90 years old or whatever, whatever age, it doesn't matter, but they're kind of getting cl close to the end of their life. Mm -hmm. Ktoś jest osobą starszą i taką już na etapie życia, z którym się już po prostu żegna. Instead of just fighting to squeeze one more minute out of life, and you know, instead of doing it that way, is let's say it's in our culture, collectively, this is what we do, is the last two weeks, three weeks, one month of somebody we love, their life, instead of isolating them in a hospital, we all come together and celebrate their life. That's tricky. <laughs> ok, so, więc wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy kogoś ukochanego, 
który już no, ma swoje lata i kończy ten bieg życia. Najczęściej zachowujemy się tak, że próbujemy za wszelką cenę w ogóle ratować i tak wycisnąć każdą minutę życia więcej, więc zamiast tutaj cisnąć do tego szpitala i, go, i tę osobę tam zostawiać, podpinać do kolejnych maszyn i do kroplówek, Zostawmy tą osobę w domu i po prostu ją otoczmy swoją miłością, bądźmy z nią w tym czasie i celebrujmy po prostu ten czas z nią. For example, I know this is a little bit wild when you first hear it the first time. You may just like, oh, wait a minute, I don't know. But just, just be open to this suggestion, okay? It's only a suggestion. Let's say I'm... Um, 80 years old, 90 years old, and I know I'm close to the end of, the, of my life. E, może to, co powiem, jest, jest takie dziwne dla kogoś, jak teraz w ogóle słuchacie, to, co wam chcę zaproponować, ale też mówię z perspektywy siebie, który już mam też swoje lata e, i też zdaję sobie sprawę, że moje życie też biegnie już ku końcowi. And I'm talking about What, what I'm about to tell you, it's widely accept, ex, accepted all over the world. Everybody does it this way, okay? Mm -hmm. It's an imagination. This is a story. Mm -hmm. so just imagine it for a moment. I wyobraźcie sobie, że to, co wam powiem, jest akceptowane przez ludzi w szerszym takim horyzoncie i ludzi w ogóle na świecie. Nie oceniajcie tego, po prostu posłuchajcie tej historii, co chcę wam powiedzieć. So, so let's say I, I say, look, uh, in three weeks from today is I'm going to depart this world. Okay, now whether I take a bunch of pills or I get an injection, you, a person may say this is committing suicide in, in this world. Mm -hmm. But in the world I'm talking about is it's graduation day. Mm -hmm. We're going to go home. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy kogoś tutaj bliskiego, kto powie, że ma jeszcze trzy tygodnie życia i ta śmierć jest zamierzona, że chce wziąć jakąś pigułkę albo się zastrzelić, albo zrobić coś innego, co kończy w ogóle życie. I oczywiście z tego wymiaru popatrzenia takiego fizycznego, codziennego powiemy, że chce popełnić samobójstwo ale z tego wyższego y, będzie to y, przejście do innego wymiaru, gdzie tak naprawdę wraca do domu, do którego chce wrócić, czyli do tego domu ojca. So, we can, so, all right, I'm gonna die in three weeks, I decided on the date, and I invite everybody I love to come see me in the last two weeks or three weeks, We give each other's gifts, we tell stories to each other, we have drinks together, we celebrate, we dance together. And in the last moments, last hours before I die, I have everybody who loves me, they're sitting there with me and they're giving me love. And that's how I leave this planet, that's how I die. I, I w takiej sytuacji, kiedy mamy te parę tygodni życia w ogóle przed sobą, decydujemy się, żeby odejść, ale nie chcemy odejść sami, więc zapraszamy wszystkich naszych przyjaciół, zapraszamy wszyscy całą naszą rodzinę, wszystkich, których kochamy, z którymi chcemy się pożegnać, aby uczcili z nami ten ostatni w ogóle czas naszej obecności. I z nimi tutaj możemy być, śpiewać, możemy tutaj jeść, wypić, dać sobie wzajemnie różnego rodzaju prezenty, ale spędzić ten czas razem, a nie w odosobnieniu w szpitalu, podtrzymując komuś sztucznie życie i gdzie ten ktoś e, po prostu odejdzie samotnie. In just one shift, we alleviate this issue of people dying alone in a miserable death, trying to hang into life for 
a few more moments, we're going to shift it into a very beautiful, loving, caring way of people you love. They're around you and they're saying goodbye to you. And mm -hmm. it's not forever because we're all going to die. So we're all going to reunite wherever it is. So this is not the end of you. This is a condition. It's a celebration of life, not death. I w ten sposób możemy przesunąć, y, zmienić sposób, w jaki odchodzimy. Że właśnie zamiast być w bezdusznych y, pomieszczeniach szpitalnych, w samotności i przedłużać sobie poprzez y, różnego rodzaju urządzenia życie o te parę minut, czy tam o parę dni, Możemy spędzić ten czas z bliskimi, w miłości, w poczuciu, że, jesteś, że nie jest ta osoba samotna. Możemy zobaczyć wszystkich, których kochamy no i, i w ten sposób odejść z tego świata. Natomiast odchodzimy nie na tak długo, bo i tak my się wszyscy kiedyś tam spotkamy po drugiej stronie. Um. I think I talked about this topic enough. Does anybody have any questions of our audience? Czy ktoś z was ma jakieś pytania? Czy czy ten temat jest wyczerpany? You know, we have a doctor here. Okay. So uh, there's a question. You know, Wojtek, how you feel this? That's fine. It's okay. You can ask questions. I know if if you if you hear me, so uh, I'm. Yes, yes I, you hear I me. Can, yes, so, I can. Uh, This topic and this uh, approach is uh, kind of new to me. Uh, Agnieszka knows me a little bit, but you know, I'm putting my first steps in those dimensions which you were talking about. But uh, I feel a kind of uh, inspired to to take uh, these uh, steps. Uh, fortunately, in my profession, i didn't see a lot of that because uh, I used to work as an obstetrician, so I was at the beginning of the journey, not close to the departure. So uh, I, in this field, I was kind of uh, I was kind of lucky, but it's really interesting, uh, and uh, I think I have to think about it deeply. What you have just told us. Yeah, I so thank appreciate... you for this. Thank you for this uh, uh, inspiring uh, and giving hope. Uh, big. Well, you're welcome. I'm I'm happy that first of all, it's nice meeting you, and I'm glad you took the time to join us. This is only a suggestion to look at this from another angle. It's just another perspective of looking at it uh, and turning the poison into medicine, like turning something which is really bad or dark or sad into a different way of looking at it. It's definitely more, it's definitely more uh, optimistic and uh, full of uh, hope uh, and I uh, I hope uh, it works like this. <laughs> yeah. So in this uh, re the workshop we're having in uh, Krakow, <clears throat> this four day workshop is also the recognizing that is really death real? Was I, would I ever die? Is it possible for me to die? And what does it mean? It means I'm no longer here? And really diving into it, of understanding it, like who really dies? So, uh, because I've had five near-death experiences. In this five near-death experiences, three of them, I should have died. But through some kind of power of intelligence, something didn't let me die. And it really brought me very close to death. And one of the times, 
the moment of dying was the most beautiful experience I've ever had. And it was like, if this is death, I really want it. I really want to go through this experience because it was the most beautiful thing I've ever experienced in my life. So we're hoping we can bring some light into this top subject. It's the inevitable that all of us are going to experience it. So why not dive into it? and bring some light to it. Ok, to przetłumaczę, że tutaj co będziemy robić na warsztatach z Eratustą i jeden z tych tematów, który będzie poruszany głównie w Krakowie na tych czterodniowych warsztatach, tam 31 października zaczynamy, 3 listopada kończymy, będzie właśnie na temat śmierci. To, czy naprawdę czy śmierć jest rzeczywista, czy śmierć naprawdę w ogóle istnieje, jak to jest, że ja umrę, co się stanie w ogóle ze mną i co będzie potem. I tutaj za Atusta właśnie odniósł się, że miał pięć takich sytuacji w życiu, gdzie prawie, że umarł i że było tak, no, minutę, jakby tak o tyle, o, że po prostu, żeby umarł. Natomiast no, wyższa świadomość Bóg nie pozwolił mu umrzeć. Natomiast to, co zobaczył po drugiej stronie, kiedy już tam się znalazł chociaż na chwilę, bo tak pięknym doświadczeniem, że żeby po prostu był szczęśliwy i tak nie do końca i do, wtedy zobaczył, ile światła jest w ogóle w tej śmierci. Ja tutaj ze swojej perspektywy też chciałabym potwierdzić, miałam bardzo podobne doświadczenia i znam ludzi, którzy także po prostu nie chcą wracać. Nagle decydują, że oni już po prostu zostają po drugiej stronie. Więc na tych warsztatach chcemy Wam pokazać, jak może, że ta śmierć nie jest czymś strasznym, dać więcej tego światła i miłości do tego doświadczenia dla nas wszystkich, po to, żeby nam, którzy mogą pożegnać swoich bliskich, mogą mieć tego typu doświadczenia, było lżej, że tych, których kochamy, nie cierpią po drugiej stronie. You know, it's an interesting thing is um, we, when we love. Um, I've had three people close to me that uh, they passed. My sister died in year 2003. Uh, my father died in, uh, my best friend died in 2014 and my father died in 2015. And all three people, I feel their presence almost every day in my heart. I don't sit down and think about the stories, but I feel them. So did they really die? Because I feel this love. And to me is like, I'm not delusional like thinking oh father you're here i talked to my father no but i feel their presence in my heart i feel more love for them more than when they were alive so what what happened what happens to love when someone dies why am i feeling the love for them There is, there must be something much bigger than what we're just touching, smelling, feeling, hearing. Something's way, way bigger than that. I y, tutaj Zatusta też dzieli się swoimi takimi doświadczeniami, że w ostatnim czasie też zmarło troje bardzo ważnych ludzi dla niego, bo zmarł jego tato, zmarła jego siostra, jego najlepszy przyjaciel. I mimo, że nie żyją, to on nadal czuje ich obecność. Obecność czuje w sercu i ta miłość jest znacznie większa nawet niż kiedy byli w ogóle żywi. Więc my jesteśmy przyzwyczajeni do rzeczy, które możemy dotknąć tutaj w, ciele, w, w świecie fizycznym, których możemy doświadczyć, ale miłość bliskich, którzy odeszli, którzy są nadal w naszych sercach, jest z nami w ogóle zawsze i to jest w ogóle najpiękniejsze światło i najpiękniejsze u, piękniejsze uczucie obecności z nimi. You know, when I, of course, uh, everything I teach 
it's from my own direct experience. Um, it's no longer because something I read and I'm repeating it or some because my teacher taught me something, but I am only repeating what he told me. Now it's only direct experience. I wszystko, co tutaj, czego w ogóle uczę na warsztatach, na spotkaniach ze mną, dotyczą, wynika po prostu z moich osobistych doświadczeń, z tego, co ja przeżyłem, nie z tego, co przeczytałem i Wam przekazuję, nie z tego, co nauczyciele mnie nauczyli, tylko z tego, co ja przeżyłem, bo te moje doświadczenia były po to, żeby się podzielić z ludźmi, z mami. Every day I get challenged to either look at life with my thinking mind or with anger or hate or fear or look at events of life from my heart. Mm, I wszystko to, co płynie, to y, i z takich doświadczeń tego, co przeżywam na co dzień i z moich tam y, radości, złości, smutków, ale przede wszystkim z tego, co płynie z mojego serca. When I'm able to shift and look at events of life, no matter how bad they are, from my heart, then the quality of my life completely is different than when I'm looking at it from my mind. I jeśli popatrzę i poczuję to, co wynika z mojego serca i na tym się skupię, na spokoju w swoim sercu, a nie ocenię i nie będę działać z tego, co pokazuje mi umysł, właśnie z tych radości, smutków, różnego rodzaju doświadczeń, bycia wściekłym, reagowania na to, co się dzieje dookoła mnie, to wtedy po prostu czuję wewnętrzny spokój, mogę inaczej popatrzeć na, na świat, na to, co mnie otacza. Because of that, uh, we decided to create this workshop called the Flame of Heart here in Warsaw and followed by the next workshop, which is Awakening the Peace and Power Within and Third Eye Activation is the purpose of it is, okay, I'm here in this life. What, what is this all about? Um, getting rich, getting famous, making some kids, uh, get, buying some homes and cars and blah, blah, blah. And, and then what? And then I get cancer and I die. Oh, wh why am I here? I to y, pomysł w ogóle, żeby stworzyć te warsztaty i te w Warszawie, które właśnie będą o płomieniu serca i to, co będzie w Krakowie, o przebudzeniu wewnętrznej mocy, wewnętrznego spokoju, to y, jest o tych wyższych właśnie wartościach, że y, normalnie my jak się rodzimy i mamy pewne w ogóle programy realizowania swojej kariery, bycia, nie wiem, bogatym, y, posiadania w ogóle dzieci, żony, męża, robienia kariery i tak dalej, i tak dalej. Później przychodzi choroba, przychodzi, nie wiem, rak czy cokolwiek innego. No to kim ja naprawdę jestem i czego dokonałem w tym życiu? Więc po co się w ogóle pojawiłem tutaj i czy to są najważniejsze wartości w moim życiu? For me, I realized on my spiritual um, evolvement that these things is, is not enough. Okay, I can have all the money in the world. I can have all the sex in the world, all the drugs, alcohol, fame, homes, cars. But at the end of the day, I feel empty inside myself. I realizując te właśnie programy, bo przecież możemy być i bogaci, i mieć tutaj i kobiety, i mężczyzn, i super w ogóle seks, i różnego rodzaju relacje, i możemy pić, i, i mieć jakieś dragi, i robić w ogóle co chcemy. Tylko pod koniec dnia jest takie pytanie, jak ja się czuję, kim naprawdę jestem. Większość z, dnia pod koniec dnia, jak, większość z nas pod koniec dnia, jak sobie tak się dzieje, sobie takie zrobi podsumowanie, czuje się nagle pusty i samotny. Because it doesn't matter, I can have all of these things, and some people do, but they're a slave of fear. Fear is always there. Anxiety is there. 
what if my children get in a car accident? What if I get cancer and die? What if I lose my beloved wife? What if whatever, there's this shadow of fear is always following me. And I realize what I really want, the, 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 the biggest wealth in the world is to have a quiet mind with open heart. Then I am wealthy, I'm rich. Because mm -hmm. my mind is quiet and I feel the presence of God. I feel, I feel love in my heart. That is being wealthy. I możemy mieć wszystkie bogactwa tego świata, ale zawsze to, co nam w ogóle towarzyszy, to strach w życiu, lęki różnego rodzaju. Rano wstajemy i tutaj się martwimy w ogóle, jak będzie wyglądać nasz dzień, jak czy dzieci nie będą mieć jakiegoś wypadku, czy całe ich zdrowie wrócą, czy moja żona nie odejdzie, albo mój mąż mnie nie zostawi, czy nie stracę domu, e, czy e, jakieś inne rzeczy się po prostu nie wydarzą, nie stracę w ogóle pieniędzy. Więc kiedy jesteśmy cały czas w tym lęku, który nam towarzyszy, jak taki cień, który się za nami w ogóle pochodzi, pojawia, jest takim naszym prześladowcą przez całe życie, no to żyjemy w ogóle w lęku i te lęki sobie jeszcze nakręcamy. Też o zazdrość, o różne inne rzeczy. Natomiast kiedy przestajemy być w tym umyśle, który jest jak kołowrotek i wyłączamy ten umysł, a przechodzimy na poziom po prostu serca, czyli spokój na poziomie umysłu i przechodzimy na otwarte w ogóle serce, które czujemy, tak naprawdę zaczyna się ta część, kiedy jesteśmy bogaci wewnętrznie, kiedy wszystko, co najlepsze do nas przychodzi, bo nie czujemy żadnych lęków. And again, that is a perspective of the way one looks at things, but this is what happened for me, is like I realized that the objects, whatever object, let's say this is $10 million dollars I have in my account. But the objects cannot keep me happy because I'm in a prison of my mind. And my mind creates all these issues. So I'm not wealthy. Wealthy is when you have a quiet mind. It's quiet. There's no thoughts. And you feel the love. The love is here. You can call it God, the presence of God, the creator, or just simple love. That's being wealthy. That's, me, that's where you have transcended the physical world and you have entered into fifth dimension because you're, you're, are needless. You you don't have needs anymore. You you have become free. I jest tak, że jeśli wy chcecie mieć tam nie wiem 10 milionów dolarów czy ileś po prostu w ręce mieć coś takiego namacalnego, to nie daje wam to ani zdrowia, ani w ogóle szczęścia, tak? Może dać szczęście, ale na krótką w ogóle chwilę. Natomiast to bycie w takiej obecności, gdzie macie wyłączony umysł ze wszelkiego rodzaju właśnie lęków, strapień, jakichś po prostu myśli, które zatruwają was i czujecie się po prostu bardziej w sobie i macie to serce otwarte, wtedy jesteście zdrowi, wtedy jesteście bogaci. Nic was więcej po prostu nie dotyka. Nie jesteście w stanie po prostu kreować świat taki, jaki jesteście i możecie i po prostu przyjmować to, co do was przychodzi i widzieć w tym szczęście. I możecie to czuć na poziomie, czy to jest właśnie Bóg, obecność Boga, kreatora, wyższej świadomości, absolutu, ale to jest właśnie to, co jest w nas najważniejsze. Wyłączony umysł i po prostu to otwarte serce. Uh, don't take me wrong. I'm not saying we don't have needs. Of course, I need a roof over my head. Of course, I like a nice car. I like to go to a nice restaurant. I have bills to pay. I I'm not ignorant to it. Of course, we have to work for it. And, and 
and pay our bills. I understand that. But what I'm saying is, I, I was born, when I was born, where did I, I come from? I came from love. My parents loved each other. And I was created through their love. And I'm here on this planet. There's a lot of darkness. So, and there is love. And there is peace. Which one is more important to me? Is, do I want to go towards the love that I have in my heart and share it with other people by loving myself and loving everyone else? Or I want to go into the fear and the darkness and pointing out my finger at other people. This is a choice I have in this life. And this is the direction I like to go. <clears throat> Nie mówię wam o tym, że utopijnie, że po prostu jest najważniejsza, tylko miłość nie jest potrzebna, żebyśmy mieli, nie wiem, dach nad głową i żadne rzeczy w ogóle materialne. To też jest ważne, ale spójrzcie po prostu na to, skąd jesteście. Ja jestem wynikiem miłości moich rodziców, którzy się bardzo kochali. Nie mam w sobie po prostu spokój i miłość i tym się po prostu z wami dzielę i dzielę się ze wszystkimi ludźmi. Więc zastanówcie się, czy chcecie być w spokoju miłości, czy po tej takiej ciemniejszej stronie, gdzie są różnego rodzaju lęki, problemy, kołowrotek myśli i żeby tam skupiać większą swoją uwagę na tym. But is it easy to choose love over fear? Not always. It's a very challenging event. So we get challenged every day. But there are ways to get over it as if we get challenged with anything else in life. Anything we do in life, there is a challenge to it. So I'm only going to be around for what, 50, 60, 70 years old if I'm lucky. What do I have to lose? At the end of the day, I'm going to die. So what, what would I lose if I choose to go towards love instead of fear. Nie, i oczywiście to jest wyzwanie, co wybrać, czy miłość, spokój, czy też po prostu lęki, bo jedno i drugie się zawsze pojawia. Ale co mamy do stracenia? Nie wiemy, jak długo będziemy żyć, jak to życie jeszcze będzie po prostu wyglądać. Zawsze lepiej być po tej stronie, która jest bardziej związana ze spokojem wewnętrznym i z miłością. Oczywiście to jest wszystko gdzieś powiązane z pewnymi w ogóle wyborami, ale starajmy się zawsze najpierw po prostu otworzyć na to i popatrzeć z poziomu spokoju umysłu i otwartości serca. Ok, I have a question. Please. How to do this? <laughs> Actually, it's not difficult. It's simple. It's Everything comes, Agnieszka, to education. So as we're growing up, we're modeling after our parents. We're modeling after our peers in school and our school system, our country, our religion. And we're not modeling after any wise people or enlightened people. So we got conditioned to one way of looking at things. So now I'm just saying, let's just give it a try and look at things differently. And we have nothing okay, so to lose. I, I will translate. Uh, yeah. Więc ja zadałam takie pytanie, jak to zrobić, bo takie jest to najczęstsze pytanie wszystkich, z którymi współpracuję. Uh, więc za tu sta tłumaczy. My jak się rodzimy, jak przychodzimy, jesteśmy tworzeni i ukształtowani przez różnego rodzaju systemy. Najpierw przez rodziców, później przez szkołę, później praca, więc po prostu istniemy jakby w takiej pewnej skorupce, której e, próbujemy jakoś żyć i sobie dawać radę. No ale tutaj jesteśmy, też trafiamy w którymś momencie na pewnych e, ludzi, którzy mogą nas poprowadzić i pokazać tą inną stronę. No i właśnie po to się też pojawił Zaratusta w naszym życiu. 
And uh, it look, it's a lifetime of being conditioned to live in fear and separation. Now, okay, throughout these workshops and this work we do, first we have to undo, get rid of the way we're looking at things, and then start, then we have an opportunity to start looking at things different way. Mm -hmm. And the way I like to do it is not so much blah, 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 as you experience my workshop. It's through really, let me, let me show you what's inside yourself. Let's mm -hmm. feel it. Mm -hmm. Okay. Yes. Let, let's feel this power that you have, which you want, you can call it God, you can call it love, whatever word you want to call it, but let's feel it because this is yours. And once we can tap into that, we realize that this power, this love is eternal. It's always here. Tutaj Zaczusta bardzo pięknie powiedział, no, że jakby mamy taki pewien czas w swoim życiu, że jakby idziemy tym trybem różnego rodzaju systemów i programów. No i wchodząc, jakby szukając, że chcemy czegoś w życiu, czegoś innego, pojawiają się właśnie warsztaty, na które właśnie Was zapraszamy. I tutaj Zatusta zaprasza, przyjdźcie, to Wam pokażę. I to jest nie tylko gadanie o tym, co, co może być, jak co wygląda, ale autentyczne doświadczenie i tutaj współpraca z nim, praktyki, które pokażą właśnie miłość i spokój. Miłość, która jest wieczna, która jest po prostu przekraczająca wszystkie granice, i to wszystko jest w ogóle w nas, więc pozwólcie jemu, żeby wyzwolił ten potencjał, który w was drzemie. Anybody has any comments or questions? Ktoś, ktoś chce coś skomentować, coś powiedzieć? Pytania? Silence. Silence. So we are next, uh, this coming weekend, 19th and 20th. In Warsaw, we're having a workshop for the first time. Uh, this workshop is being offered. It's called the Flame of Heart. Więc najbliższy właśnie warsztat odbędzie się w Warszawie. Tak, bo odkład 18 do 20, którego? 19, 19 20. A, a 19, 20, tak, do 19, 19, 20, gdzie właśnie będzie o tym płomieniu, o, płomieniu serca, serca. Płomieniu serca, na który Was serdecznie zapraszamy w Warszawie. A drugi zaczynamy 25, 27 w Krakowie i będzie na temat obudzenia właśnie wewnętrznej mocy i wewnętrznego spokoju. I trzeci, święte cykle życia i śmierci, który odbędzie się 31 października i zaspoczynamy go dużą imprezą Halloween, no bo będzie właśnie Halloween. Proszę tam nie kojarzyć jakichś wątków związanych z piekłem i Bóg wie czym. To jest po prostu... Właśnie celebracja miłości do tego, co się kończy. I kończymy 3 listopada w gdzieś chyba około godziny 14 czy 16. Czy coś jeszcze w Włodku mamy tam w programie? No, na pewno w Warszawie są jeszcze, jest też aktywacja trzeciego oka i jest ten szamański krąg uzdrowienia. Mhm. Są też sesje indywidualne, jeżeli ktoś poczuje, czy, czy w Warszawie, czy w Krakowie, jeżeli ktoś będzie chciał jeszcze się spotkać indywidualnie z Aratustrą, to też ma szansę. Ja natomiast tylko chciałbym jeszcze powiedzieć, że jeszcze przez kilka ostatnich dni w kioskach będzie można kupić artykuł w miesięczniku czwarty wymiar. Jest to artykuł poświęcony właśnie Zaratustrze i tam udało mi się zawrzeć wiele ciekawych, ważnych informacji związanych z tym, co on mówi na warsztatach. Tytuł tego artykułu to jest Uzdrawianie zaczyna się od ciszy. Także jest to właśnie też jakby nawiązanie do tego wszystkiego, żeby odnaleźć ten spokój serca i ten spokój wewnętrzny. Także y, można jeszcze przez kilka ostatnich dni kupić w kiosku, bo tam koło 21-2 października będzie już kolejny numer listopadowy. 
ale teraz jeszcze, jeżeli ktoś chciałby sobie na spokojnie poczytać to, co mówi Zaratustra, przetrawić, to, to może po prostu kupić w kiosku gazeta, ewentualnie online. Okay, so for people who are speak English, so just uh, Wodek invited to, to a workshops in Warsaw and also to buy a purchase a new newspaper, third dimension about an article about uh, Zatusta healings. Uh, uh, so and in Polish, in Polish, of course, this article. Article is in Polish, unfortunately. Yeah, yeah. <laughs> but we will talk about it in right. English if you uh, if you need. Uh, ja może powiem kilka w ogóle słów, jak się w ogóle spotkaliśmy i skąd to się w ogóle wszystko wzięło, więc w Kawkowie były warsztaty za Atusty. Jak usłyszałam właśnie, że za Atusta przyjeżdża do Polski, tak szybko się spakowałam. Wojtka Maćkowiaka tutaj też namówiłam i tam się spotkaliśmy na miejscu. Było tak dobre flow, że już w ciągu warsztatów zaczęliśmy rozmawiać, żeby zrobić te warsztaty w Krakowie. No i e, tak było na zasadzie, no ale my się w ogóle nie znamy, a wy kto, a wy kto, nie? Ale tak, jak to się mówi właśnie na otwartych sercach, jest czucie, że e, okej, okay, e, zróbmy coś może szalonego, zobaczymy co z tego wyjdzie. E, więc tak powstał właśnie pomysł tych warsztatów krakowskich, mam nadzieję, że to przyjdzie w jakąś tradycję. E, także zaczynamy, zapraszamy was w sumie do każdego miejsca, gdzie będzie Zaratusta, na indywidualne też spotkania, na indywidualne praktyki, rozmowy, ale też na pracę na warsztatach, bo też na warsztatach wspaniałych ludzi się poznaje i to jest jedna też z największych wartości, to są właśnie ludzie i kontakty, które z nich właśnie wynikają. We talked about I, I got it. I got it. Also, we have, uh, for those who are viewing this, uh, are in Warsaw, We're having two events next week on the 22nd and 23rd of October. Uh, the first event is a healing event and the second event is a third eye activation. Uh, both events are accompanied by a gentleman named Dariush Rasuli and uh, their music musical and um, i have a feeling they're both going to be very powerful events. They're evening events. So um, those of you who have an opportunity to come and check them out, it's two, two and a half hour each event. So um, we welcome you to join us. You have to excuse me because- <laughs> You are tired. You are sick I, and tired. I uh, fully cold. understand this. Yeah. I have the cold and and the, the jet lag, so I'm starting to kind of get a little bit dizzy. <laughs> you are so still me. flying. For, forgive me. Okay, so thank you so much, Zatusta, for your time, for a great talk. Uh, we will just, this, uh, this talk, this hour conversation is already recorded, so it will be available for everyone who wants to listen to us. Very warmly welcome to meeting with us. Uh, we wish you uh, everything that is best for you. Thank you. Yeah. yeah. Take care about you. Yes, I'm. I'm. I'm gonna go do some hot, cold, hot, cold tomorrow, and just do some therapy. Hopefully, I'll be fine. We send you a lot of love. Love and energy. Energy, energy. Healing energy. Healing yeah. energy. <laughs> <Not about anything. laughs> we fix your aura. <laughs> <laughs> Look, these, bo these bodies are, they're subject to get sick, they're subject to get decay, and they get old, so it's okay, they're allowed to get sick every once in a while, it's fine. Yes, everything is for something. Yeah. Big well, kisses, thank you for yeah. your time, thank um, you for all of people for to be th here. Uh, Agnieszka, thank you for your beautiful interpretation, yes. it was, it's a... Uh, <laughs> Thank you. Also very good and a lot of uh, energy. I appreciate. Thank you. <laughs> I wish all of you a great time yeah. and a lot of fun. Thank you. Thank you. Nice, nice meeting you. Uh, Wojtek, is, am I pronouncing your name correctly? Nice meeting you. Yes. Um, Thank you. 
everyone else that I didn't get a chance to talk to, Carolina, Kasha, um, and look forward to meeting you. I'm very excited to come to Krakow, by the way. <laughs> I know. <laughs> I feel this. <laughs> Krakow cool. is Krakow. Okay. All the best and keep in touch. Okay. See you soon. Dziękujemy wszystkim. Bye bye. Okay. Bye bye.